സിസ്റ്റർ ഒരു സംശയം ഈ സമയത്ത് തന്നെ സീറോ സീറോ ടു ഒരു കോഴ്സ് അവർ പറയുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആണ് വേറെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഒന്ന് അവിടേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ എങ്ങോട്ടാ വിളിക്കണ്ടേ എനിക്ക് നമ്പർ അറിയില്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പറയോ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ മുപ്പത്തൊന്നിന് പ്രാക്ടിക്കൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇത് കൺസേൺ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ അവരൊരു മീറ്റിംഗിന് പോയിട്ടുണ്ട് സെന്ററിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചില സെന്റേഴ്സ് തന്നെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി അത് കൺസേൺ അവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സെന്ററിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാല് കോർഡിനേറ്ററിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും അവര് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് വേറെ ഒരു ദിവസം തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റീൻത്ത് ആണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റില് പ്രാക്ടിക്കലിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സബ്ജക്ട്സ് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെയും പ്രാക്ടിക്കലും കഴിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് എന്തായാലും ഡേറ്റ് തരും ആ ഡേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്പൊ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റീൻത്തിനെ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു ഫൈവ് മാനുവൽ ആണ് അതിൽ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ വൈസിൽ തന്നെ പോകണം കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തീറി കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിലും ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് വരുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബേസ് വേണം തിയറിയുടെ ബേസ് വേണം അപ്പൊ തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നും നാളെ ഉള്ളൂ തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് പോകും പ്രാക്ടിക്കൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല കിട്ടാം നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസ് തിയറിയുടെ വേണം എന്തൊക്കെ എ ബി സി ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ചാർട്ട് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്കിലാണ് അപ്പൊ അതെന്താന്നുള്ളതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയം കഴിയണം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ത് ബേസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു തിയറി പാട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നോക്കാം മാനുവല് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിയറി കേൾക്കണം എന്നാലാണ് അതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ടുഡേ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോക്കിൽ പറയുന്നത് ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ അതും കോൺഫ്ലിക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഏരിയകളെയും 
ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ടു സീറോ സീറോ സെവൻ അവിടെ കാണാമെന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് കപ്പിൾസ് കപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതില് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇവരാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൽ കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വരുന്നത് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലി ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം വൈഫിന്റെ ഫാമിലി വരാം മേജർ ഫോക്കസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ആയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവൺ കപ്പിൾസ് ഇൻ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് മാരിറ്റൽ ബന്ധങ്ങളിൽ വിവാഹ വിവാഹത്തിൻ്റെതായ ബന്ധങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിലൊക്കെ വരുന്ന ചാലഞ്ചസ് ഓർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ മിക്ക മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യം so the major points we are focusing in this block particularly in marital conflicts in young couples as well as in older couples namukku rendu adayidu young couples nana kalyana kenjitta adhigam aagatha avaru oru 4 5 varshathinu ullilulla avare older couples ayinu mugalilekku ulla avaru end varilla adayidu korchu prayamayavaru kalyanam kaynu korchu varshath experience ulla avaru ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് പാറ്റേണിൽ വളരെ അന്തരം വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഡിവോഴ്സ് സെപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റിഗ്മ അബൌട്ട് ദ സിംഗിൾ പാരന്റ് ഓർ ഡിവോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ ഇവർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദെൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇവാലുവേ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് കൊഹീഷൻ എബ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യങ് കപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂയില് വൈ Uh, there is a conflicts little bit higher than the older couples in uh, among the young couples why marriage kaiyavara anna thonunu kore pera kudi irikkunathu ningalde oru opinion endana innu kaalatha kudi kooduthalana enikku thonunu adinagathe oru intimacy stage ilekku varunathinu munbulla oru പവർ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പവർ ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പവർ മീൻസ് വാട്ട് മാം വാട്ട് യു മീൻ പവർ പവർ മീൻസ് ഹു ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർ ഹു ഹാസ് ടു കൺട്രോൾ ദ തിങ് ലൈക്ക് യു നോ ഹു ആ ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഞാനോ നീയോ വലുത് സോ ഈഗോ ക്ലാഷ് ഇൻ അനദർ വേർഡ് യാ 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 okay any other opinions why uh, it's very experience avare kore imagine avare oru expectations level avare kudala irikkum kore adhu idukke pradeeshicha irikka avare family life like varunnundavu yeah i agree yeah. any other adjustment problem coming from two different environments okay അല്ല ഇപ്പോ ഏജ് കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ ഏജ് കൂടിയ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവര് തിങ്ക് ചെയ്യണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഹസ്ബൻഡ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന നോർമൽ പാറ്റേൺ ഏജ് വാരിയേഷൻസ് ഒന്നും അധികം സംഭവിക്കാത്ത 
കൾച്ചറൽ വാരിയേഷൻസ് അധികം ഇല്ലാത്ത ജോബ് ഏകദേശം ഈക്വൽ പൊസിഷൻസിലൊക്കെ പോകുന്ന അവരുടെ ഇടയിലായാലും യങ് കപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കപ്പിളിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ യങ് കപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കോൺഫ്ലിക്സ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് റിസേർച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാകാം ഐ എഗ്രി പവർ ഈഗോ നമ്മൾ പറയണത് ഒരു വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ഏജ് കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുന്നത്തേക്കാളും പണ്ടത്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് മേജർ ഇഷ്യൂ എന്തായിരിക്കാം ഇക്വാലിറ്റിക്കുള്ള ഫൈറ്റ് ആയാലും ഇക്വാളിറ്റിക്കുള്ള ഫൈറ്റ് ഒരു ഡിറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഇമോഷണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് കുറവ് ഓക്കെ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് കുറവ് ഓക്കെ ഫ്രീഡം പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നല് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അതായത് ഒരു നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാരീഡ് ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എവിടെയോ ഫ്രീഡം പോയ ഒരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ചിലരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാലും ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് ഫീൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അവര് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനായിട്ട് ഒരു സമയം കണ്ടുപിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോഴത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഡൈവോഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് കുറയുന്നു അതായത് ബിഗിനിങ് ഇയേഴ്സിൽ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് കുറവാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാത്തിനും അവരുടെ ഫാമിലിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അപ്രൂട്ടഡ്നെസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡി ഇംപ്ലാന്റഡ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ പേരൻസിൻ്റെ ഓവർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക പണ്ടത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരുടെ പാരൻസ് ഓവർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലോ കാണുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് നേച്ചർ സ്വന്തം വീടിനോട് വരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കൂടുതലാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് കൂടുതൽ കാണുന്നു മുന്നത്തേക്കാളും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അവരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ബിക്കോസ് ഓഫ് lot of social medias are there and so they try to communicate through that with others than the person who is before uh, he or she no. i think that's also a problem okay adayithu thought pattern la oru change vannittunde appo kashtapettu ingane adjust cheythu nikkanam ennonnum illa ആ ഒരു തോട്ട് വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഇസ് ദ റിയൽ ബേസിക് തിങ് ഫോർ ഓൾ ദിസ് തോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രീഡം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് വട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് തിങ് മച്ചൂരിറ്റി കുറവാണ് മെച്ചൂരിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്റ്റഡീസ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് അവസാനം വന്ന് എത്തുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നാണ് എന്താണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ലൈഫിലും വരിക സോ ഇറിറ്റബിലിറ്റി വെരി മച്ച് ആരോഗൻസി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച ഒരാൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നീടും കാണിക്കുക എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങണമെങ്കിൽ എ സി വേണം എന്ന് പഠിച്ച ഒരാൾ എ സി ഇല്ലാതെ ഒരു 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 മണിക്കൂർ ഒരു റൂമിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈലി ഇറിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സഫക്കേഷൻസ് 
എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൾ കെ എ സി ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ കോപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി ലോ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊച്ച് ഭയങ്കര ഹെവി ചൂടാണ് പുറത്ത് അത് എ സിയിലാണ് വളർന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫറബിൾ എന്നാണ് പറയുക ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിച്ച് ശീലിച്ച് വളർന്ന ഒരു വളരെ നമുക്ക് എണ്ണപ്പെട്ട മക്കളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവരെ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോയാൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നതും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഉറക്കം ഇരിപ്പ് യാത്ര സംസാരം ദൻ തിങ്സ് എങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഇതെല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച് ശീലിച്ച് മറ്റുള്ളതിനോടെല്ലാം ഇറിട്ടബിലിറ്റി കാണിച്ച് വേറൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനും പോയിന്റ് ചെയ്യാനും തിരുത്താനും ചിലപ്പോഴെല്ലാം ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ വി ആർ സഫക്കേറ്റിംഗ് എന്താണോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വേറൊരു എ സി ഇല്ലാത്ത റൂമിൽ കിടന്നപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഫാമിലിയിൽ ചെന്ന് ഒരു ദിവസമോ ഒരു മാസമോ കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന രീതികൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇത് ഫാമിലിയാണ് ഇത് ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സബ്ജക്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫാമിലി പഠിപ്പിച്ചത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയണത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എത്രമാത്രം വ്യക്തികൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം വ്യക്തികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം ചേഞ്ചസിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഒരാളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനോട് കോപ്പ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് ഡിഫിക്കൾട്ടി അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ എത്രമാത്രം അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഫാമിലി ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നത് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആളുകളുടെ ഇറിട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ട് കൂട്ടർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒത്തുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ക്യാരക്ടറിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു ഈ കോപ്പിങ് ലോ ഗ്രേഡിലേക്ക് പോകുന്നു അത് പിന്നീട് ലൈഫിന്റെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫാക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പോകുന്നത് കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലേൺഡ് ബിഹേവിയറിന്റെ ബാക്കി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബാക്കി അതായത് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ലൈഫിന്റെ ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് പിന്നീട് ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കടന്നു വരുന്നത് ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ സഫക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾ റിസർച്ചസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ അറിയാം ഡിവേഴ്സ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡീസ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് താനും നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടം പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എഡോളസൻസ് കാലഘട്ടം സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിന്ന് പോകും കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോഗനറ്റീവിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി അത് കുറച്ചും കൂടി കാര്യപ്രാപ്തിയോട് കൂടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയൊക്കെ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം ഒരു ഗൈഡൻസും ഇല്ല സപ്പോർട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഫാമിലി ലൈഫിന് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് അഞ്ച് വർഷം അതൊരു ഹൈ നമ്മൾ ഇൻഫാൻസി കാലഘട്ടം ഹൈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച്
ഇനി ഇതിൽ പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമോ അതായത് സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോ പെൺകൊച്ചിന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകൾ കൂടുതലാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ കുറെ മീഡിയംസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പാരന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടുതലാണ് വളരെയധികം ഫീമെയിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ഫാമിലിയിലെ പേരൻസ് പറയും കുറെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കും അതേസമയം വേറെ ചില പേരൻസ് പറയും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും ജീവിക്കണ്ട പറ്റിയാലേ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം ഇതിലേതാണ് നല്ലത് ഫസ്റ്റ് വൺ അവരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യ ഐ മീൻ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിടുന്ന വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് പേരൻസ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇന്ന സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും രണ്ടും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തീരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമോ കാരണം ചില വയലൻസ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കുറവുള്ളത് ഇപ്പത്തെ ഈ ഒരു ഇത് കാരണമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഓവറായിട്ട് പാടുമില്ല അത് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു രണ്ടും ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഇതിലുള്ള ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് വന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒപ്പീനിയനില് പറഞ്ഞു പാരന്റ്സിന്റെ ഓവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോ വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സത്യത്തിൽ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തിയ ശൈലി എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു ചെറിയ വേദന പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് പാരന്റ്സ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബെറ്റർ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ചെറിയ ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രീതിയിലൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു ശൈലി കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടി അവിടെ വേദനിച്ചു നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി അധികം നാൾ അവിടെ വേദനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല പിന്നീട് അത് പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഇനി തീരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരുന്നാലും അത് കുട്ടികളുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഇല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരോട് ഇത് പറയണം എന്നുള്ളത് ഇനി വേറെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കണം ഒരു മീഡിയം ലെവലില് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈച്ച് ഫാമിലി ഈസ് എ യുണീക്ക് സിസ്റ്റം എന്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഓരോ ഫാമിലിയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൺ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലും കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത രീതിയിലും എന്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സുകളാണ് പിന്നീടുള്ള ലൈഫിൽ വരിക ഒട്ടും കോപ്പിംഗ് സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ഡിസിഷൻസും അവർ ഫാമിലി എടുക്കുന്നു എല്ലാം കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വള വളർന്ന കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ മുഖം മാറ്റം പോലും ഭയങ്കര വലിയ അസ്വസ്ഥതകളും ഇനി ആ അസ്വസ്ഥതകൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്വഭാവ രീതികൾ ചെന്ന് കയറിയിരിക്കുന്ന വീടിന് ഭയങ്കര ത്രട്ടണിങ്ങും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് വലിയ മുഖങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് ഇവർ നൽകുന്നത് ചെറിയതാണ് ഇഷ്യൂ എങ്കിലും മുഖം വലുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിലെ എന്താണ് റെമഡി എന്നുള
അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കുറച്ചും കൂടിയും കോപ്പിംഗ് സ്കില്ലിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് പറയാൻ പറ്റുക കമ്മിങ് ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് എ വൈഫ് ഈസ് ഓഫൺ എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫ്രം ത്രീ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയമെൻഷൻസ് അത് കൊഹീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് സ്നേഹം ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് കൊഹീഷൻ എഫക്ട് എഫക്ഷൻ റോൾസ് എക്സെട്ര ഓരോരുത്തരുടെയും രീതികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്പൻ എന്ന ഭാവം അമ്മ എന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മകൻ എന്ന ഭാവം മകൾ എന്ന ഭാവം അതാണ് റോള് എഫക്ഷൻ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള നമുക്ക് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായ സ്വഭാവം കൊണ്ടോ രീതി കൊണ്ടോ വരുന്ന സ്നേഹം ഒരു കെമിസ്ട്രി ആണ് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ദൻ കൊഹീഷൻ ബന്ധം ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അത് ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇനി ചിലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുക റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും റെസിപ്രോക്കൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ അഭി ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂരകമായ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ബന്ധം വെറും നമ്മൾ പറയുന്ന ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകളല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലവ് സ്റ്റേൺസ്ബർഗിന്റെ ഒരു മാരിറ്റൽ തിയറി ആണ് ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലവ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ആശയാണ് ലവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമസി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം ഒന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ബന്ധം ട്രയാങ്കുലർ ബന്ധം വരും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം വരും എന്ന് പറയണം പക്ഷെ ഈ ബന്ധം ഒരു ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്ഷൻ തോന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട അതാണ് കോർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരില്ല അത് കുറെ നാൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്യാപ്പ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്തേ മുട്ടാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കുറെ കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫുകളിൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റെസിപ്രോക്കൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്താ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പില് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോർ ഒരു എഫക്ഷൻ ലെവലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റിമസി ലെവലിലോ വരണമെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താണ് മറ്റേ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റേ സ്നേഹിക്കുക ആളുടെ മനസ്സിലായി എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റേയാളെ സ്നേഹിക്കുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് മാത്രം നടക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എങ്കിലും ഓക്കെ അതൊരു നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യും കുറെ പേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈഗോ കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈഗോ വരുന്നത് ഈഗോ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാ അത് കുറച്ചും കൂടിയും യാ കുറച്ചും കൂടി അവനവൻ അവനവനെ തന്നെ അവയർ ആയ എളുപ്പമുണ്ട് വെൽ നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണു എന്ന് പറയണ ഒരു ആശയമുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോണു അത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് കുറെ നാൾ പോവൂല അപ്പൊ അതിന് അതിന് മുൻപായിട്ട് പറയും വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും മാരിറ്റൽ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പില് അത് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരാളല്ല നമുക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യുന്
അപ്പൊ അതില് കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിക്കണതുണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ വരും ചില ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഇഷ്ടേ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ പോണം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ആശയം മെയിൻ കാര്യം എന്താണ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് അതുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മറ്റേയാള് ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഞാൻ ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ പറയണതൊക്കെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സാധാരണ പറയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയാ മറ്റൊരാളെ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണത് കുറെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും കാരണം ആൾക്ക് അതേ പറ്റൂ ആൾ ഇത്ര വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആള് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളുടെ ഒരു ഫുൾ സംഗതികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്റിമസിക്കും റിലേഷൻഷിപ്സിനും ടോളറൻസിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനും കോപ്പിങ്ങിനും ഒരാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയണത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ അവിടെ നിന്നാണ് റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ കയറി വരുന്നത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോം എന്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഫക്ഷൻ കൺസേൺ വിട്ടുകൊടുക്കൽ നീ അതല്ല സാറിനെ പോട്ടെ എന്ന് പറയാനൊക്കെയുള്ള അത് ആളെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടിയൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും പറയും കുടിച്ചോട്ടെ കാരണം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ആള് സ്നേഹമുള്ളതാവുന്നത് കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആള് ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ആൻഷ്യസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് കാരണം അത് ഒരാളുടെ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആളെ മനസ്സിലാക്കി ആളുടെ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിന്റെ ബാക്കി വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് ഒരു നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ടോളറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈമെൻഷൻ കയറി വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഉള്ള ബന്ധം കൂടുന്നത് എഫക്ഷൻ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ റോളിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ബേസ്ഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കപ്പിൾസ് ഇൻ ഹൗ ദേ വ്യൂ ഈച്ച് അത ഇൻ ദർ റോൾസ് ആസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഈച്ച് അതേഴ്സ് പാരൻസ് ആൻഡ് സിബ്ലിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാമിലി പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോളുകൾ ഒരു അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ എന്ന റോള് നമ്മൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു റോളിന്റെ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വ്യക്തി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയെ ഫാമിലിയെ നോക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യം ഒരു അമ്മ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേക്ക് കെയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡർ എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫാമിലി കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കതും ചിന്തിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതാണ് ഫാമിലി പെർസ്പെക്റ്റീവ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാത്ത ആളുകളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമേ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരാ റിസ്ക് ഡബിൾ റിസ്ക് ആണ് അത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൗസ് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമേ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ജോലിയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉണ്ട് കാരണം അതൊരു ഫാമിലി പേഴ്സ് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് റിസ്ക് ആണ് എ
ആ ഒരു അപ്പൻ റോൾ നന്നായി ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് ചിരിക്കുക സന്തോഷിക്കുക ആങ്സൈറ്റി കുറയുക സ്ട്രെസ് അത്യാവശ്യം ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുക കമ്പാരിസൺസ് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ ലൈഫിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഇതും ബാധിക്കുന്നത് ഫാമിലിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് സമാധാനത്തെയും ഫങ്ഷണൽ ബീങ്ങിനെയും ഒക്കെയാണ് presentations in a counseling and family therapy setup can be quite complex though now more and more couples become aware of relationship concerns uh, quite early njan paranjalo idu todakkathile thanne manasilavu relationship concerns eppolum oru marital relationships inde todakkathile thanne visible aaguna onnana with the couples paying more attention to expectations of affection intimacy and emotional understanding from each other and less satisfied with the family related roles and expectations couple require a deeper psychological approach in counseling and family therapy yore area galil thanneyana high expectations varunu angana varumbo namukku problem arising aanu സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയും വരുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് പിൻ പോയിന്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരുന്നു നമ്മുടെ റോൾസ് ആയാലും സൈക്കോളജിക്കൽ രീതികളായാലും ഫാമിലി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയാലും റിലേഷൻഷിപ്പ് രീതിയിലായാലും നമ്മുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാനിക്കാതെ വന്നാൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഓർ ഫാമിലി തെറപ്പി marital conflict in young couples con, uh, in young couples conflict uh, marital con, conflict ennu parayunnathu young young couples ilana nammal ivada nokki kaanunnathu among young couples it's typically observed in the initial stages of marriage life etum todakkathilana ee oru reethi pratheechi conflict kaanuga and initial task of marriage is to be accommodate each other's need and form a couple bond etum todakkathil venda oru karyam ennu vachal rendu kootarudeyum aavashyangal needinde adu accommodate cheyanam angotte ingottum paraspara poorakangal aayittu mujhuvan onnu namukku satisfy cheyan pattillengil manasilaakanam ini adilude oru couple bond todakkathile thanne verana ningal kalya ee prashnam varuna oru vidham oru rendu moonu varsham aayittu todakkam thottu thodangi ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാരേജിന്റെ ഇതിൽ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഡൈവേഴ്സിന് നോക്കുവാണ് അപ്പൊ അവള് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് ഇതിന്റെ എൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ അവർ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താലി കെട്ടിയപ്പോഴ് താലി നമ്മൾ കെട്ടാനായിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ചെറുക്കൻ കുറച്ച് എംബാരസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി ആൻഷ്യസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ താലി പിടിച്ച് ഇങ്ങട് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ താലി തിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് ഇവള് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ തൊട്ട് ഇവളിങ്ങനെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് വരുന്നു അപ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് കണ്ടത് തിരിഞ്ഞു കിടക്കണ കണ്ടപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അതിലെ രണ്ട് വേർഡ് തീരെ പിടിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 പിന്നെ വരുമ്പോ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചു 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 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി റെഡിയാക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഓരോ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഈ താലി തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ അതെനിക്ക് ഞാനപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നോക്കിയില്ല പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല ഞാൻ കെട്ടിയത് തിരി അപ്പൊ ഇവള് പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഈ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു പെൺകൊച്ച് അവളുടെ ഒരു നീട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇവൻ പറയണത് ഒരു ഇപ്പൊ താലി കെട്ടണാലല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഒരു താലി തിരിഞ്ഞു പോയതിലല്ലേ കെട്ടണേലല്ല താലി തിരിഞ്ഞു പോയതിലല്ലേ ഒരു ഒരു ഇത്തിരി കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ നമ്മൾ മാലയുടെ ലോക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു കിടക്കും ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു കിടക്കും എന്ന് വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു അവൻ വളരെ കാഷ്വൽ ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ ആണ് വളരെ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നീടാണ് അവന് ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ കൊച്ചു കാര്യം പോലും വളരെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഈ പെൺകൊച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവളുടെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി നിങ്ങളായാലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം 
തുടക്കം ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നീഡ് ഫുള്ളി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല എങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ കോൺവെർസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവസി ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലെ കോൺഫ്ലിക്ട് റേഷ്യോ വളരെയധികം കൂടുതൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഒപ്പീനിയനോട് ഫോർ ആണോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് കുറെ പേര് മാരീഡ് പീപ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് കുറെ പേര് മക്കളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞാലും അത് അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നവും വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാള് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കും പിന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യണില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയൂ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയാ ചോദിക്കുവാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാ എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കാരണം നമ്മളൊരു മാരേജിന് ഒരുക്കുമ്പോ നിങ്ങക്ക് ഇനി അടുത്തതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി നമ്മൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണോ പറയണേ നോ 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 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണില്ലല്ലോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയണേ കാരണം ഒരാൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണു മറ്റേ ആൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് 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 മടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരാളല്ല കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ രണ്ടു പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ കുറച്ച് അധികം ആളുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും വെൽ അവെയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരാളല്ല ഒരാളുടെ അല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പൊ മാഡം പറയുന്നത് പോലെ ഇത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അതിരൊക്കെ ഇല്ലേ എന്ന് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ ഫെഡപ്പ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ദേഷ്യം പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വായിൽ വരണതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമായി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു പിന്നെ ആ പ്രശ്നം തീർക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് 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 പോകുന്നത് ഇത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് യങ് കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചിലർ ഇന്ന് വളരെ ബോൾഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവോഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു നടക്ക് നടക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല സിസ്റ്റർ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നോക്കിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് ചാടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇന്ന് കാണുന്നു മുന്ന അത്രയും കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതില് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടം ആൺകുട്ടിയെ ആയാലും പെൺകുട്ടിയെ ആയാലും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കണം അങ്ങനെയില്ല പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മൾ പറയണത് എല്ലാം അനുസരിക്കണം അങ്ങനെയുമില്ല ഇത് ഒരു നമ്മൾ അതാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളെ മാരേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അതിന് മുൻപേ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിപ്പെൻഡിങ് മൈൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറെ കൂടി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമോ വരുന്നുമില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ആകുന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് അധികം നാള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മിക്കതും അഡാപ്
പലയിടത്തും പല രീതിയിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റപ്പിലായാൽ പോലും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുട്ടികളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അത് സ്വതസിദ്ധമായി പഠിച്ചെടുക്കുക പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പല രീതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂള് ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികള് പാരന്റ്സ് ദെൻ കോ വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിക്കോ ഈ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കില്ലാണ് ആ സ്കില്ല് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല കോപ്പി ചെയ്ത് പോകാനും വലിയ ടഫ് വരില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് റിയാക്ഷൻ മൈൻഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അത് വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്ര നാള് അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നേച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് കയറി വരാം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവള് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പൊ അവളെ മാരേജിന് വേണ്ടി നോക്കുവാണ് മൂത്ത കൊച്ച് എല്ലാം വളർന്നതും ജനിച്ചതൊക്കെ പുറത്താണ് ഇപ്പോഴാണ് അമ്മ ഡൈവേഴ്സിന് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നില്ല വെൽ നോൺ കോളേജിലെ രണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് അവര് അപ്പൊ അവള് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ സാലറി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവള് പറയുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ് അല്ല എന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാനാണ് ഊട്ടിയിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തതും അവരുടെ ബില്ലടച്ചതും എല്ലാം ഞാനാണ് ഇപ്പൊ അവരെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ സമയമായി അതും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ഒരു വാദം അപ്പൊ അവള് മാക്സിമം നോക്കുന്നത് ഡിവോഴ്സ് വിത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഇനി ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് അവള് ഒരു പണി നോക്കട്ടെ അവൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ അവള് നടക്കട്ടെ നടത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാത്ത ഹസ്ബൻഡിന്റെ വാദം കേസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയ അമ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പത്ത് അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കെ ഡിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര നാൾ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു കല്യാണം ഈ കൊച്ചിന്റെ പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ട്രബിൾ ഇനി വരെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാം അത്രയും ഫെഡപ്പായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്ര നാൾ എങ്ങനെയാണ് പോയത് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തുടക്കം മുതലല്ല എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നു അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ അമ്പത് അമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അത്രയും വയസ്സ് വരുമ്പോ വരുന്ന ഒരു ഡിവേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതില് ഈ പറയണ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു മേജർ ട്രെൻഡ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാരിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇന്ന് പെൺകൊച്ച് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അമ്മയുടെയും അപ്പന്റെയും കൂടെയല്ല അവൾ അവളാൽ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി കയറി വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോ മാരേജ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മാരേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ശരിയാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് മാരേജ് മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോഷ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫ് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻസ് ഒരു നല്ല ജനറേഷൻ നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫില് സെൽഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നല്ലൊരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി പാറ്റേൺ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ
ഒരു എബവ് ആവറേജിലെ ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്സിന്റെ രീതികളും പ്രകടനങ്ങളും എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ ഹൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫ് കൊണ്ട് ആ ഒരു മാനമൊക്കെ മാറിയോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ടീം പൾസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒപ്പീനിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്ററിന് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഏട്ടാ കുറച്ച് മുന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരണം കുറച്ചും കൂടിയും സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ലേണിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയണ ഒരു പോയിന്റ് ആണത് ഒരു മാനുഷികതയ്ക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പെൺപിള്ളേരിനേക്കാളും അതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കാം സ്ട്രിക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഹൈ തോട്ട് ആയിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു രീതികൾ സ്റ്റബേൺനെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കേട്ട് കേൾവി അനുസരിച്ച് ആണുങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റബേൺ ഡിസിഷൻസ് മേജർ വരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എവിടെയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോർന്നു പോയി തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു തോന്നൽ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫാമിലി അതായത് പാരന്റ്സ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കുറച്ചു നാൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാരന്റ്സ് വില്ലിങ് ആയാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ആണുങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏരിയയിൽ ഹൈ ആണ് അവരിലും അവരുടേതായ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അടിമയാക്കിയിട്ടല്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഹൈ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആശയത്തിൽ കുറെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുക വരുത്തേണ്ടതാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയോ ഫാമിലിയിലൂടെയോ അതാണ് ഒരു റെമഡി ദെൻ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാദിച്ചോ ജീവിച്ചോ പക്ഷെ ചില ഫെമിൻ ഫെമിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പണ്ടും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റെസ്പെക്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ചെറുപ്പം മുതലേ ഫോം ചെയ്തു വന്നാൽ ആ പാറ്റേൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം ഇന്ന് കൂടുതൽ ഡിസിഷൻസുകളിലേക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നിന്ന് കോൺഫ്ലിക്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അത് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്ല അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഫാമിലികൾ ഫാമിലി കുറച്ചും കൂടി അതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു വലിയ റെമഡി ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റെമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു രീതി ക്യാരക്ടർ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫെയ്ത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്കും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറവുകൾ വരാം വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കും മറ്റുള്ളവരും വീഴും ഒരു ഹ്യൂമൻ കൺസേൺ കോമ്പീറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വാല്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് അതല്ല കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ഗ്രേഡ്സുകളാണ് എന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല മാരി ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ മാരി ചെയ്ത് എന്ന് ഒരു നമ്മൾ കണ്ട സാധനം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം ഒന്നും നിലനിൽക്കണ സാധനങ്ങളല്ല അപ്പൊ കാണാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതാൾ അപ്രീഷിയേറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതിക
അത് പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല അത് ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇനി സ്ത്രീകളായാലും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ച തിരിച്ചറിവ് വരാനൊക്കെ കുറെയൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് കപ്പിൾ കോൺഫ്ലിക്ട് അതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു ആളുടെ കോൺഫ്ലിക്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈലി ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കൊച്ചു എനിക്ക് അമ്മായിയമ്മ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് തരണത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാറുള്ളൂ അവൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഓർണമെന്റ്സ് കിട്ടണത് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ അമ്മായിമ്മ പറയണത് മോളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാലയെങ്കിലും ഇട്ട് പോടി അമ്മ ഇട്ടോ എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നെ ഉടുപ്പിക്കാൻ വരരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ആക്ച്വലി അല്ല അവളുടെ സെലക്ഷൻസ് എല്ലാം അവൾ തന്നെയാണ് ഇത് പഠിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവള് പറയണത് എനിക്ക് വേറെ എന്റെ ദേഹത്തേക്കോ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരാള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ മാരിറ്റൽ റൈഫിൽ വന്ന ഭയങ്കര പാടാണ് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യലൈസിങ് ബീങ് ആക്കാനാണ് അപ്പൊ അവൾ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുവാണ് കാരണം എനിക്ക് പറ്റില്ല അവൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറും വീട്ടുകാരോട് കൂടി നിൽക്കാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അവളൊരു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ശനി ഞായർ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തുന്നു ദെൻ നിൽക്കുന്ന അവൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അവള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അവിടെയാണ് കംഫർട്ട് എന്നാണ് അവൾ പറയണത് ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് സ്നേഹം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സ്നേഹം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ നോക്കുന്നു പക്ഷെ ഫുള്ളി അവൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവൾ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ കൂടുതലാണ് മാറ്റ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സ്ട്രോങ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് സ്ലോലി 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 അവൾക്ക് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന് ആദ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഡൈവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് എനിക്ക് പറ്റില്ല സിസ്റ്റർ സോഷ്യൽ ലൈഫ് എനിക്ക് പറ്റില്ല മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് എനിക്ക് പറ്റണില്ല അമ്മ അപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് അധികം വർത്തമാനം പറയാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുക നടക്കുമ്പോൾ തനിയെ നടക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും താല്പര്യം സ്ട്രിക്റ്റ് പാരന്റിങ് ആണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതിനൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാരന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്നു കാണുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു പാരന്റ്സിനോട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അറിയിക്കാം ഇനി കുട്ടിയോട് പറയുന്നു ഇത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇന്നതാണ് റീസൺ ഇതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും നിനക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ സ്ലോലി സ്ലോലി സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ലോലി ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്താ വരുന്നത് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അവൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക അവൾ അവളോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കരിയർ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് അതൊക്കെയാണ് അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈയൊരു ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതില് ജനറൽ അല്ല ഇത് ഒരു മെയ് നമ്മൾ പറയണത് കപ്പിൾസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ഇഷ്യൂ പല ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ പല ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതിനോ എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് കണ്ട് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് കപ്പിൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ മാരിറ്റൽ സോറി ഫാമിലിയിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം വരും കപ്പിൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റില് ആ കപ്പിളിലാണ് നമ്മൾ കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക രണ്ടു കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും രണ്ടു കൂട്ടരെ അവെയർ ആക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് സോഷ്യലിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ നിൽക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അവൾ ചിലപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാണിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻസ് കാണിക്കും എന്ന് വരികിലും ഇനി അങ്ങനെ
സിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ മാരൈറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്സിൽ കപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ലാതെ ചില എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അവയർ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കോ കിട്ടോ കിട്ടിക്കോളെന്നില്ല അതൊരു മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോഴ്സ് അല്ലേ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ചില അതിനുള്ള ഒരു അത് നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാവോ മാം കാരണം ഈ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിന് കുറെ ഘടകങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദാഹരണം പറയാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് അല്ല അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതെന്താ അങ്ങനെ അവള് ചിലപ്പോൾ അത് അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവൾ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഇവൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ഇങ്ങനെ അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അവര് വേറെയും എനിക്കിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ വഷളാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിൽ മാം എത്ര തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയാലും അതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം ചോദിച്ചത് ഏത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ഇഷ്യൂ വേറെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയും അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളുകളിൽ വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രീതികൾ ഇതെന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരാം തോട്ട് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പ്രഗ്നൻസി ഇത് യങ് കപ്പിൾസ് ആണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനൊരു ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ മതി എന്നൊക്കെയുള്ള ചില രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതില് അയ്യോ എന്റെ ആൾ ഇങ്ങനെയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന അങ്ങനെയുമുള്ള ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് 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 ലെവലില് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആകുന്നു നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ഒപ്പീനിയൻസ് തള്ളിക്കളയുന്നു ഇതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ അത് ഓക്കെ അവര് അവരുടേതായ അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും അതിപ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അവരത് പറയുന്നുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലര് വേണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇതും ഉണ്ട് മറ്റേ ടൈപ്പ് മറ്റേ രീതിയിലും ഇതില് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നിങ്ങനെ തോട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലിന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇതിലിത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയണത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് മിക്കതും ഇത് വരിക നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വരിക ഒന്നിങ്ങനെ ആള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മള് ഒരു വ്യക്തി ഇത് ആ വ്യക്തി അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ പറയും സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടൊരു
ഇനി ഇതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അമ്മായിമ്മയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പറയരുത് ആവരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അതാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സീക്രസി പോലെ വരിക പക്ഷെ കൗൺസിലിങ് ഒരു വിധം നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റും കപ്പിൾ തെറപ്പിയിലായാലും ഫാമിലി തെറപ്പിയിലായാലും അൺനോയിങ്ലി റിവീൽ ആവും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അൺനോയിങ്ലി റിവീൽ ആവും അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറിയാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ആയാലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയാലും അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാം അതൊരു പ്രശ്നമുള്ളതല്ല റിവീൽ ആകുക റിവീൽ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൗൺസിലറുടെ കഴിവാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് തോന്നുന്നു ൂപ്പി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന് നമുക്കറിയാലോ പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കേഷൻ ഇഫക്ട് കുറവാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോ അത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല മുന്നേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാ മൂഡ് മാറുക എപ്പോഴാ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തെറപ്യൂട്ടിക് റിസൾട്ട് നമ്മൾ തെറപ്പി കൊടുക്കണം തെറപ്പി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കൊടുക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കല്ല ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർ അതൊരിക്കല ഡിസോർഡർ ആന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ അവരുടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഇപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരോടുകൂടെ എങ്ങനെ ഒത്തുപോകണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി ആയിരിക്കും കൗൺസിലിങ്ങില് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആസ്വദിച്ച് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ലൈഫ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അതൊരു അതിനാൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബേർഡൺ പ്രൊസീജിയറാണ് പിന്നീടുള്ളത് പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്കത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ലൈഫ് അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനോട് ഒത്തുപോകണമെങ്കിൽ ആർക്കാണോ അതില്ലാത്തത് അവരാണ് ആ ഒരു അവരോട് ഒത്തുപോകേണ്ട രീതികൾ പഠിക്കേണ്ടവർ ഇനി ഉള്ളവര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോകാം ഇമ്പൾസിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഡ് കോഗനറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുക മിമിക്കതത് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവര് കാരണം ഇവര് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂടെയുള്ള ലൈഫ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് മറ്റേ അസുഖമില്ല ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ആൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതാവും അതിന് നല്ല ഡിവോഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അതിനും ഭേദം ഡിവോഴ്സ് ആവുകയല്ലേ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കാരണം മാരിറ്റൽ ലൈഫ് ലൈഫ് ലോങ് ഏതൊരു നമ്മൾ പറയണത് മാരിറ്റൽ ഇസ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കവനന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിവോഴ്സ് ആവാം ആയിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തൂടെ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയാൻ അധികാരം ഇല്ല മാരിറ്റൽ ലൈഫ് ഓൺ ഫ്രീഡോ ആണ് അപ്പൊ അതില് അവരത് കോപ്പി ചെയ്ത് പോകാൻ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം സ്കിസോ ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂടെയും ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരത് അതിൻ്റെതായ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അനുവാദം ഇല്ല ഇല്ല കൗൺസിലർ അങ്ങനെ പറയണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ അല്ല അങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരാള് യൂസ് ചെയ്ത് പോയാലും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളാരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല അവരുടെ നിസ്സഹായതയിൽ എടുക്കു
ഇത് ഡിവോഴ്സ് ആണോ നല്ലത് അതുപോലെ ചിലവർക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല ചിലവർക്ക് ഡിവോഴ്സ് പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് വേറെ തനിയൊരു ലൈഫ് പറ്റാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എത്രയോ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇതില് ഇതാണ് അത് അങ്ങനെയില്ല ഇറ്റ്സ് അവർ ഓൺ ഡിസിഷൻസ് ആണ് മാരി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഇത് അസുഖം അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറാത്തതാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഡിസിഷൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദയസ് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അറിയുന്നൊരു ഫാമിലിയാണ് അവര് ഭാര്യ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആണ് ഭർത്താവ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അവര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാകെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ വൈഫ് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊന്നു ഇപ്പോഴവര് ഈ ഭർത്താവ് ഡിവോഴ്സിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഭാര്യന്റെ അമ്മ ഡിവോഴ്സിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഭാര്യ ഡിവോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം അവർക്ക് ഒരു കുടുംബജീവിതം പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവരൊരു ഹോമോ സെക്ഷൽ അല്ല ഹെഡ്രോ സെക്ഷൽ അല്ല ഒരു സെൽഫിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ കുടുംബജീവിതം പറ്റില്ലെന്ന് ആൾക്കാർ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കേസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തീരെ പറ്റില്ല ഹോമോയാണ് എങ്കില് നമുക്ക് ഹോമോ സെക്ഷൽ അല്ല അവര് അവരെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അവരെ തന്നെയാണ് നമ്മള് കീഴിൽ നിക്കാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതായത് ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ നിക്കാനോ കൂടെ നിക്കാനോ അവരെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനോ താല്പര്യം ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ സ്വന്തം ഇന്നത് ജീവിക്കുക നോർ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഡോക്ടറിനാണോ പറ്റാത്തത് ഈ വൈഫിന് പറ്റുന്നില്ല വൈഫിന് പറ്റുന്നില്ല ഭർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിക്കാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു കുടുംബജീത ആവശ്യമുണ്ട് പുള്ളി ഇനി ഇത്രയും കൊല്ല ഏഴ് കൊല്ലമായി അപ്പൊ പുള്ളി ഡിവോഴ്സിന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ അമ്മ പറയാണ് ഡിവോഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം അവർക്ക് കുടുംബ ജീവിതം അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവരെ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയാണ്ട് അവർക്ക് ചില കുറവുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതില് മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരും അതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതില് വേറെ തുകളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല വഴി എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുൻപ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡോക്ടർ കഥാപാത്രം വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് കാണണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ലൈഫ് പറ്റില്ല എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണല്ലോ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇവരിപ്പോ ഈവൺ ഈവൺ ഡിവോഴ്സിന് പോയാലും ഇവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൗൺസിലർ ആകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ജെനുവിൻ റീസൺസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളൂ ജെനുവിൻ റീസൺസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മാക്സിമം നമ്മളെ നമ്മള് അതാണ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണതും വേറിട്ട് ജീവിക്കണതും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം അതിപ്പോ തുടക്കത്തിലെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട് വന്ന് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ത്രീയെയാണ് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ ഈ ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തലയും രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾ അതിരി സ്റ്റബൺ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സാധനം വളരെ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിച്ച ആൾക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആള് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാരൻസിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധന ലെവലിലെ കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വേറൊരാളുടെ ലൈഫാണ് ഇതില് നമ്മൾ എന്താ ആൾക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് തന്റെ മോൾക്ക് മാത്രം ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാരണം ആ ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ മോള് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു മാക്സിമം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് റിവീൽ ചെയ്തു മാക്സിമം ആളെ അവയറാക്കാൻ നോക്കി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആളുടെ ഡിസിഷൻസ് കൺഫേംഡ് നമ്മളല്ലോ
കുറച്ചും കൂടിയും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവെയർ ആക്കി സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിന് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ വളർന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് റിവീൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞും പിടിപ്പിച്ചൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിലെ പാരന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ഒന്നിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും പാരന്റ്സ് സമ്മതിക്കാതെ അതൊരു ചില കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം ഈസ് ടു ഷോർട്ട് അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം ഈ ഡോക്ടറിന്റെ കാരണം ഈ ഒരു നമ്മൾ സെഷൻ നമ്മളാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ വഴികളില്ല അപ്പൊ ഈ ഹസ്ബൻഡ് വഴിക്കോ അമ്മ വഴിക്കോ കാരണം അമ്മ ഈ ഡൈവേഴ്സ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മ വഴിക്ക് പറയിപ്പിച്ചോ ഈ ഡോക്ടറിനെ ലേഡി ഡോക്ടറിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് സെഷൻസിലൂടെ കടത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫൈനലി ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുത്തുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൂട്ടർ ഇരുന്നു വന്നിട്ടും ഇവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൻ അമ്മയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അധികം ഡിലേ ആക്കാതെ ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഈ ഇവർ ഞാൻ ഇവർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഈ ഈ ഡോക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അപ്പൻ അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ അമ്മേനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് വിടില്ലായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ വിടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഈ ഡോക്ടറിന്റെ അപ്പൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ഫെമിനിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒരു മാസ്കുലിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അതൊന്നും ഇതിന് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ ഇവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാരണം മെസ്കുലിനിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും മാൻ പവർ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിഫക്ട്സുകൾ അല്ല അത് അതൊരാളുടെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ആണ് പല ഫാമിലി സാഹചര്യം കൊണ്ട് വന്നു ഇതിൽ അപ്പനും അമ്മയും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് നേച്ചർ ഈ കുട്ടിക്ക് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ഇമ്പ്രഷൻ വരണമെന്നില്ല എന്താണോ ഈ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറുടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ആ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ കൗൺസിലിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാതെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അല്ല കാരണം അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതിൽ ആ ടാക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലേഡി ഡോക്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവളുടെ കോൺഫ്ലിക്സും രീതികളും ഒക്കെ പറയും പറഞ്ഞ് ഇതെനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം അവര് കാരണം ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിത് പറ്റുന്ന തോന്നണില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പറയും കാരണം അത് മിക്കതും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂസ് വരിക കാരണം ഇൻഡിവിജ്വലി എന്നെ കപ്പിളിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കപ്പിൾ സെഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതുവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മാറി വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം ശരിയാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറുകൾ കാണിക്കാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലും കംഫർട്ടബിൾ അപ്പൊ ഇതിന് ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണം ഇത്രയും പോയാൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതി കൂടെയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് എപ്പോഴും പോകുക സെഷൻസ് ആദ്യം കൊടുക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലേഡി ഡോക്ടർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ കൊടുത്ത് ആളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആ കൺസേൺസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കപ്പിൾസ് കൗൺസിലിങ്ങിന് എപ്പോഴും വരിക ആ കൺസേൺസ് തന്നെയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഷെയറിങ്ങിനും എടുക്കുക രണ്ടു കൂട്ടർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ സംഗതി മിക്കവർക്കും തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്
ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഈ ഫൈനാൻസ് എല്ലാ ഏരിയയിലും വരാവുന്ന ഒന്നാണ് പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽസ് അൺ റിസോൾവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആങ്സൈറ്റീസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് നടന്നു അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാം റിട്ടയർമെന്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇതാണ് ഓൾഡർ കപ്പിളിലെ മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് കാരണമായി തീരുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് പറയുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഷെയർഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് പറയില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വ്യൂ ഉണ്ട് ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കുറെ കൂടി സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം കുറെ മക്കളുള്ളവരായിരിക്കണം കുറെ കൂടി ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറെ ഫിലോസഫികൾ ലൈഫിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക വെദർ ഇൻ ആൻ അറേഞ്ച്ഡ് മാരിറ്റൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓർ ഇൻ ആൻ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് ഓർ ഇന്റർ റിലീജിയസ് കോണ്ടക്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്സുകൾ ഐഡിയകൾ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാം വർക്ക് സ്ട്രെസ് ഒരു കാര്യമാണ് മാരിറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് ജെൻഡർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ റോൾ ജെൻഡറിന് അതിൻ്റെതായ റോളുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇഷ്യൂസ് പെൺകുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അതൊരു കഴിവാണ് ചിലപ്പോഴെല്ലാം ചില ആളുകൾക്ക് അത് പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഇതൊരു അസസ്മെന്റുകളാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയ ഒട്ടനവധി മാരിറ്റൽ അസസ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാരിറ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അസസ്മെന്റ് ടൂളുകൾ ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലും നമുക്ക് മാരിറ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ നമുക്ക് ഫാമിലിയില് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിളിന്റെ ഇടയിലുള്ള മാരിറ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേഷ്യോ അതല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് എത്രയാന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു അസസ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ കപ്പൾ നമ്മളൊരു കപ്പിൾ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാനുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൂളുകൾ ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തല്ലു പിടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ചില ഫാമിലിയിലുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ വീട്ടുകാർ നിന്റെ വീട്ടുകാർ എന്ന് പറയണ ചില എപ്പ ഇഷ്യൂ വന്നാലും വീട്ടുകാരെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലി ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നില്ല ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എന്നോടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് പവർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയണത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ കയറി പോകാൻ അവിടെ ഒരു പി എസ് സി നഴ്സ് ആണ് നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റാണ് ഇവനങ്ങനെ ഒരു ജോലിയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോലിയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ പറയണത് അവളുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൾ കുറച്ചും കൂടി എന്നെക്കാളും സ്മാർട്ട് ആണോ എന്നൊരു തോന്നൽ അപ്പൊ അവൾക്കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒരു പണി കൊടുത്തു ആ പണി ഇത്തിരി കേമമായിപ്പോയി അപ്പൊ അവൻ പറയണത് എന്നെക്കാളും അവൾ കയറി പോകാൻ എനിക്ക് പോകുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് പവറാണ് ലീഡർഷിപ്പ് മൈൻഡ് ആണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളുകളിൽ തോന്നാവുന്ന ഒന്നാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന് പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ ആരാണ് ജയിക്കണേ തോൽക്കണേ എന്നുള്ളതല്ല വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് റോളുകൾ ഉണ്ട് ഒരപ്പൻ അപ്പന്റെ റോള് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇനി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി അസസ്മെന്റ് ടൂളുകൾ ഉണ്ട് കൊഹിഷൻ ആൻഡ് ഇന്റിമസി ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം അളക്കുന്ന ഒത്തിരി രീതികൾ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം
ഈ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് വരുന്നതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ സെപ്പറേഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ലെസ് ഓൺ ഫെമിലിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് this decision is aggravated by the following complication factors stigma namukku nerthu parnille ee separation allengile divorce ennu parayumba nammude ullil idu paado idu paadille ennu parayna oru chodhi eppolum verunnundu appo idile idu oru stigma aanu ayyo da divorce inna athrayum kuda velliya kolpangal illa pandu korchum kudiyum kolpayirunnu aal chodyam cheyina oru reethi allengile stigma about single parent allengile divorce divorce kaiyane nammal parayam ende ഒരു ഒരു പാരന്റായിട്ട് അതായത് രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടി ഒരാളുടെ കൂടിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഇന്ന് കാലത്ത് അത്രയും കൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് അല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മ രീതികളെല്ലാം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് മ്യൂച്വൽ ആണോ ഡിവേഴ്സ് ആണോ ഡിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കേസ് ആണ് കേസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന നൂറായിരം കേസുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വലുതുമാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സെപ്പറേഷൻസ് ഓർ ഡിവോഴ്സ് ഇഷ്യൂസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓർ ഡിവോഴ്സ് ഇഷ്യൂസ് ആർ കൊഹീഷൻ എത്ര നാൾ ഒന്നിച്ചിണ്ടായിരുന്നു എത്ര നാൾ വേറെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇതിനുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ അതുകൊണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ഡിവേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോ സെവനില് നമ്മൾ മേജർ ഫോക്കസ് വരുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അമങ് കപ്പിൾസ് ഇൻ നോൺ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭാഗമല്ലാത്ത കോൺഫ്ലിക്ട് കോൺഫ്ലിക്ട്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മേജർ ഫോക്കസ് ഡിവോഴ്സ് സെയിം സെക്ക് സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് കൊഹാബിറ്റേഷൻ ഒന്നിച്ചുള്ള താമസം ദ നോളജ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ മാരിറ്റൽ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവര് ഒന്നിച്ചാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡിഫേ ഡിവോഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിവോഴ്സിന് ശേഷമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സുകൾ ഇഷ്യൂസ് അച്ച് ആസ് ലീഗൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഡിവോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു സിമ്പിൾ ലൈഫ് വിസിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റഡി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ Uh, issues in assessment of same sex relationship like a perception of mental health field and the role of the same uh, societal pressure and lack of adequate role all these points may discuss in the, the coming uh, uh, slides coming out gay community self esteem mental health complications sexuality and sex roles commitment or insecurity of gender differences legal and social standing and cohabitation first non marital relationship can be defined as a stable adult relationship that are romantic or contract contract contractual but not marital as such they include idile advocate advocate aitla arengil und advocates ningada group ile allengil legal side il work cheyna arengil und engil onna onna respond cheyao ഒരു വക്കീലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വക്കീൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇതില് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ പ്രസന്റ് ആണോ ഇല്ല ഇതില് ആണോ ഹലോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ബാട്ടിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി അങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി മാരേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ആദ്യത്തത് അത് ആദ്യത്തെ കപ്പിള് അപ്പൊ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് അതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നോൺ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതും ഫാമിലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേബിൾ അഡൾട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് that are romantic and contractual but not marital idu indiyile angeekarichittundo ennalladana enikku vakkil undenge chodikkanulladu idila arkengil ariyavunnavarundo madam cohabitation undana kuttalukku athre matte marital undana kuttalukku athre avakasham undu angane alle മാത്രല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ആ മറ്റേ 
ആ സ്ത്രീക്കും മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ലേ കോഹാബിറ്റേഷൻ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ലീഗൽ കോഹാബിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കോഹാബിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാരണം അത് ലീഗലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അവർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് താമസിക്കുന്നതാണ് പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാരേജ് പോസിബിൾ അല്ല നീ വെറുതെ കോഹാബിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് ഈ പറയണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തിന്റെ വയസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായി എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പെർമിഷൻ എനിക്കില്ല കല്യാണത്തിന്റെ പെർമിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി എങ്കിൽ എന്റെ ഹെറിഡിറ്ററി അതായത് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെറിഡിറ്ററി ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് അതിന്റെ പേസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു സംഗതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലോ നിയമമുണ്ട് ഓക്കെ ലിവിംഗ് ടുഗേദർ നിയമമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വർഷം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹോമോ സെയിം സെക്സ് ഓക്കെ മറ്റേത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണേ ഇല്ല സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഒരു കേസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ലിവിംഗ് അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു അഡൾട്ടിന്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ള എന്തോ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനോ നയൻറ്റീനോ തുടങ്ങി സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സംഗതി വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മളൊന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും കാരണം ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമുകളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സെയിം സെക്സ് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാസ്സായ ഒരു ബില്ലാണ് ഓർഡിനൻസ് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ബില്ലാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൺകുട്ടിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അഡൾട്ടിന് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അവരത് അനുവദിക്ക ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിയമം അനുവദനീയമാണ് അതാണ് ബില്ല് ലിവിംഗ് ടുഗേദർ അല്ല ബില്ല് അങ്ങനെയാണ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് വന്നിട്ടില്ല അതിന് നോംസുകൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീഗൽ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഇനി അവകാശമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കില് നോൺ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇവിടെ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സിന്റെ റിയൽ ദ സൈഡ്സ് വി ഹാവ് ടു വാലുവേറ്റ് thoroughly and we have to be think in a different perspective oru pandath oru reethiyil ninnattalla inna karanam adu indiyile oru new topic aanu idinna uthiri njan ipi kaiyna dosam ketta thanusariche uthiri per adine promote cheyunnundu marriage nekkal koodal adine promote cheyna oru group varunnundu adu namakku oru conflict aanu appo adu kondu thanne ee oru topic ne deal cheyumbo ഇതിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ചില നല്ല മാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോങ് നോഷൻസ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വഴികളുണ്ട് നോൺ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അഡൾട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇത് ഹൈലി റൊമാൻറ്റിക് ആണ് കോൺട്രാക്ചൽ ആണ് ചിലപ്പോ അതിന് ചില ബേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര നാൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാരി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺട്രാക്ടുകൾ ഉണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് മാരിറ്റൽ മാരേജ് ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടില്ല ആസ് സച്ച് ദ ഇൻക്ലൂഡ് പോസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സ് റി
ഡിവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സ് സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോഹാബിറ്റേഷൻ ഓർ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് പാറ്റേൺ ഡെഫിനിഷൻസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൺ നോൺ മാരിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിവേഴ്സ് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് റെഫേഴ്സ് ടു ബി ദ ലീഗൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഹെട്രോസെക്ഷൽ കപ്പിൾ ഹു ഹാഡ് പ്രീവിയസ്ലി ബീൻ മാരീഡ് മാരി ചെയ്ത ഒരാള് ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മാറി താമസിക്കുന്നു സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂഷ്വലി ഓഫ് എ സെക്ഷൽ നേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡൾട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം സെക്സ് ടു മെൻ ഹു ഷെയർ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ഗേ കപ്പിൾ and two women who share a relationship are referred to as a lesbian relationship itra naalu nammal idu padikkumbo idu indiyade or study aayirunnilla ini idu padikkumbo idu indiyadeyum koodi study pattern da bhagam aanu ennu ormipikkunnu cohabitation refers to ee three word ne avaru onnu explanations allengil ayinu or define cheynadana refers to the concept of two individuals Uh, for the uh, purpose of this unit only heterosexual couples will be considered cohabitation le heterosexual relationship aanu adine venamengil living together ennu venamengil parayam sharing a household and sometimes even children kutigal undaga but without having a legal or religious marriage ceremony ingane oru legally or any civil marriage or any other kind of marriage ceremony in the same way, there is no need to be a heterosexual relationship in the heterosexual relationship. Issues in assessment of non-marital relationship. Non-marital relationship is where you are issues in any other assessment. Issues in assessment of post-divorce relationship. The first one is post-divorce, then the second one is post-divorce. സെയിം സെക്സ് മൂന്നാമത് വന്നത് കൊഹാബിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ആസ്പെക്ടിൽ തന്നെയാണ് അസസ്മെന്റുകൾ വരുന്നത് ലീഗൽ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിലും പ്രശ്നമായിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴായാലും ലീഗൽ സൈഡ് ഇന്ന് ലീഗലി ഇതിന് നമുക്ക് അനുവാദം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന തകരാറുകളെ ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് വുമൺ ഇൻ വിമൺ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സ് സിനാറിയോ ആർ ഓഫൺ ദ സോൾ കെയർ ഗിവർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദസ് ഫേസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൺ ഇറ്റ് മേ ബി ഹെൽത്തിയർ ഫോർ ദ കപ്പിൾ ടു ഡിസ്കസ് സച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇൻ എ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വിത്ത് എ കൗൺസിലർ ആക്ടിംഗ് എസ് എ ന്യൂട്രൽ മീഡിയേറ്റർ ആൻഡ് ദാൻ ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ കോട്ട് സോഷ്യൽ ഒബ്ലി ഒബ്ജക്ഷൻസ് ടു ഡിവോഴ്സ് a general social stance that divorce is, it is is bad and can lead to societal breakdown idana nerthe parna stigma ennu parna sangathi adu or issue aayittu selappolokka varan divorce kaiyna verodulla ivarude oru society il oru manobhavam allengil avarodulla oru objections okka selappa kaanikkan saadhyathayund adjusting to single life or issue aanu post divorce kaiyna verumba adu oru ottekkulla oru life nerthe parna idu kuttigalod aayittu kuttigal undaga appo adinulla financial obligations oru baadhidiyana സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിജക്ഷൻസ് വരാം ദെൻ വിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റഡി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾ കുറച്ചു നാൾ അപ്പന്റെ കൂടെ കുറച്ചു നാൾ അമ്മയുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ ഒരു വിസിറ്റേഷൻ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുക ഈ പോസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂസ് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സുകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് അസസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ് ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ദ സെയിം സൊസൈറ്റൽ പ്രഷർ സെയിം സെക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമുക്കൊരു സാധാരണ നോർമൽ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഇത് അത്രയും കൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇതിനോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സൊസൈറ്റൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് റോൾ മോഡൽസ് ഇതിന് പറ്റുന്ന മോഡൽസ് ഒന്നും ഇന്ന് ഇന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ വരാം ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഏതിൽ പെടും കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഗേ സബ് കൾച്ചർ ഓർ ഗേ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്ലിക്
ഇനി കൊഹാബിറ്റേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂർ അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ തോന്നാം കാരണം ഒരു ലീഗൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലീസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഒരു ബാധ്യതയാണ് ലീഗൽ ഓർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൊഹാബിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറാം റെഫർ യുവർ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ദ ഇന്റർവെൻഷൻ വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സ് ചില നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളിടും ആ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകളെ പോസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്സിലെ ഇഷ്യൂസുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളോടൊത്തുള്ളത് പുതിയൊരു ലൈഫ് പാറ്റേൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇന്റർവെൻഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മോർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അഡ്രസ്സിംഗ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇന്റേണലൈസ്ഡ് ഹോമോഫോബിയ ഇതില് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോഫോബിയ ആണ് ഈവൻ സെയിം സെക്സ് ആണ് സെയിം സെക്സുകളുടെ കൂടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉൾവലിയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കമ്മൌട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് അത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതും ചിലപ്പോൾ ഡിവേഴ്സിനൊക്കെ കാരണമാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾക്ക് അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് എന്താണോ ഇഷ്യൂ ആ ഇഷ്യൂവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസിനും നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൗൺസിലേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മണി മാറ്റേഴ്സ് ഡിവേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ചിൽഡ്രൻ സോഷ്യൽ പ്രഷർ ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഇത് കൊഹാബിറ്റേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്സുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് issues in extended and joint families um ida oru aadi ee aadi therandu unit um main aayittu conflicts gale aanu nokki kaanunnathu aa conflict main aayittu marital and non marital aanu ini aadi the unit il main aayittu young couples ne aanu randamathil non marital couples ne aanu allengil onnichu thamasikkunavare aanu യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലീസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇഷ്യൂസിനെയാണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഒന്നാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധാരണ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫാമിലി സൈക്കിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുകൾ തന്നെയാണിത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഏതാണ് ഇനി മാരേജ് നേച്ചർ ഓഫ് റെസിഡൻസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സസ്ട്രി ഓർ ഡിസെന്റ് ഡിസെന്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി പോളിഗമി ബഹുഭാര്യാത്വം ഏകഭാര്യാത്വം മാട്രിമോണിയൽ റെസിഡൻസ് അമ്മ വഴിക്കുള്ളത് അപ്പൻ വഴിക്കുള്ള ഫാമിലി സിസ്റ്റം ദൻ മാട്രിമോണിയൽ ഫാമിലി പാട്രിമോണിയൽ പാട്രിമോണിയൽ ഫാമിലി കൺജ്വന്വൽ ഫാമിലി അതായത് ഫാമിലിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഇനി ബ്രദർ സിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചില ഹിന്ദു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓൺ കസിൻസ് ആൻഡ് മാരേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഫാമിലി എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഇത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ട്വൽവിന്റെ ലൈഫ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ പഠിച്ച അതേ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മാരിറ്റൽ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് ദെൻ കുട്ടികളാകുന്നത് വരെ ദെൻ കുട്ടികളാകുന്നതോടു കൂടി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഫാമിലി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് ഫാമിലി വിത്ത് ഗോയിങ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫാമിലി വിത്ത് ടീനേജേഴ്സ് സിക്സ്ത് 
appropriation care and the nature of young members children who kutigal kudalana stable satisfaction of sexual needs of members sharing home and all the all this involves provide economic security provide emotional and intellectual growth social development of the young members problems in extended and joint family joint family and extended um, extended family major problems endokke aayirikkam ningalde or opinion anusarichu extended family da നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ okay any other democracy korona chance kedilla democracy korona chance le democracy kedi mn slayla democracy article na cha ore to all price and the avakash ko korona chance ah adu korava irunu or or individual freedom korava irikku കേട്ടില്ല total family de interest nokkandi varu ore members yeah. that is of course right total family de interest nokkandi varu namukku namukku ishtamulla or individual freedom valare adhigam restrict cheyyanadana extended family appo idondu thane ivadathe ningal problems nokkiya krithi ariyam fostered dependency since most responsibilities of earning usually rest on the earning members of the family who could be few in member social mobility could be prevented since members are urged to stay on in the family and are discouraged from launching out physically into a different geographical location ellavaru avada thana pidichu nirthu porthekku pogano annu launch cheyano anuvadikkunnilla problems can surface when they are fewer earning korchu vera earn cheyunnullu engile adu bayangara buddhimuttu undakkuna economic strain aanu mattulla burden kootum and role strain among some members chala aalukalada thalayile ഓവർ റോളുകൾ എടുക്കണ്ട ചില രീതികൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ വാരിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഡൊമൈൻസ് മാരിറ്റൽ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴ് ഒരു നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് കോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ എലമെന്ററി ഫാമിലീസ് ദ ടേം മെറ്റീരിയൽ ഡൊമൈൻ sorry marital domain here stands for all those domains related to the elementary family personal domain individual members in the family may find it difficult to make choices over their likes and family's dislikes namukku ishtamulladhu selva family dislike cheyum appo adondu thana personal choices nu valare pradhanyam koravana personal goals have to be satisfied for the benefit of the family family ki vendi nammada personal goals gal akka maatandi varan valigal undu problems faced by the family uh, therapy therapist and the counselor understanding joint family in nammal oru counselor avumbo shraddhikkanda points aanu ivada kaanuga karena joint family attack cheyumbol joint family ede karyangal nammal aa dynamics manasilaakki irikkanam analyzing key members of joint family uh, th- for therapy dealing with the resistant and powerful members of the joint family idile nammal handle cheyuma mottham family alla idile powerful aayittla aalukale aanu deal cheyandathu dealing with the third force negotiating boundaries between couple system and family system and the next unit dealing with the uh, alternate sexual identities understanding the concept of like gender sex gender identity and sexual orientations the concept of heterosexual heterosexualism and homophobia homophobia means same sex difficulty ഡിഫിക്കൽട്ടി നോട്ട് അവർ സെയിം സെക്സ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷെ ഭയമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കാരണം സെയിം സെക്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അലൗഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചില കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ കമ്മിങ് ഔട്ട് പ്രോസസ് പ്രോ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ ഫാമിലി 
gender identity and sexual orientation gender is a concept that refers to how societies view women and men how they are distinguished and the roles assigned to them on the basis of the sex that is assigned at birth gender expectations and norms are impo imposed on people ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഒരു ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു നോമൺ ആണ് ആരാണ് പെണ്ണാണാണ് നമുക്ക് ജെൻഡർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജെൻഡർ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ വിസിബിൾ ആണ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു നോമ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെൺകൊച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയർ വേണം ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതാരും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നോമൊന്നുമല്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൊസൈറ്റൽ നോമാണ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടു റെഫർ ടു ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് ഡീപ്ലി ഫെൽറ്റ് ഇന്റർണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ which may or may not correspond with the sex assigned at birth including nammal or aan aanengil aaninde behavior kaanumbe ingine 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 ok irikanam adanu nammal paraya adallenga nammal parayin chaandu kottu ennu nammal parney kaliyaakkarundu kaaranam namukku or gender aanengil ayinu or identity undu ayinu anusarichittulla reethigal varum adallenga nammal modify cheyanayittu help cheyum ini adu onnu allengil nammal parayanathu adu or defect aayittaanu pinnidu varu adondana ivada parada adu issues aayittu varunathu and other exp uh, expressions of gender including dress speech sadhana gender nammal ornu aangutti aangutti de dress penkutti penkutti de dress anganeyanu nammal idu nammada identity kaanikkunnathu expression lode manifest manifestations lode aanu adu proper aagunnathu engile adu issues alla proper allengil adu oru issue issues aanu sex gender sex identification gender identification and sex sexual orientation ഇതിനാണ് ഡീവിയേഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ സെയിം സെക്സിലേക്ക് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആൻഡ് ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ തിരിയുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് റെഫേഴ്സ് ടു ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇമോഷണൽ എഫക്ഷണൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻസ് ടു ദ ഇന്റിമേറ്റ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ജെൻഡർ ഓർ ദ സെയിം ജെൻഡർ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ജെൻഡർ ചിലർക്ക് രണ്ട് ജെൻഡറിലേക്കും ഈക്വൽ അട്രാക്ഷൻസ് പറ്റുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ എന്ത് പറയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിലോടാണ് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജെൻഡർ സാറ്റിസ് സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സെക്ഷലി അട്രാക്റ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ജെൻഡർ ഈസ് ഹോമോ വൺ അട്രാക്റ്റഡ് ടു അതർ ഡിഫറെന്റ് ജെൻഡർ ഈസ് ഹെട്രോ ആൻഡ് വൺ അട്രാക്റ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ജെൻഡർ ഈസ് ബൈ സെക്ഷൽ ദിസ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഷോസ് ആൻഡ് എൻഡ്യൂറിംഗ് പാറ്റേൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അട്രാക്ഷൻ ടു വൺ Uh, on one day, ഡേ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതോ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ല ഇത് ബൈ നേച്ചറലി അവരവരുടെ ഈ ജെൻഡർ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ അവർക്കൊരു നമ്മളത് ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് അത് ബൈസെക്ഷൽ ആയാലും ഹോമോസെക്ഷൽ ആയാലും ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയാലും നൺ ഈസ് ബെറ്റർ ഓർ വേഴ്സ് ദാൻ ദി അതർ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് മോശം എന്നുള്ളത് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഓറിയന്റേഷൻ അവനവന്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് അതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഹെട്രോ സെക്ഷനിസം വേറെ സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനോട് തോന്നുന്ന റൊമാൻറ്റിക് ഫീലിംഗ് സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് ഹെട്രോ സെക്ഷനിസം ഹോമോഫോബിയ ദർ ഇസ് എൻ അനദർ ടേം ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹോമോഫോബിയ ദ ഫിയർ ഡിസ്ഗസ്റ്റ് റിവൾഷൻ ഓർ ഈവൻ ഡിസ്ബിലീഫ് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് അബൌട്ട് ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ഹോമോഫോബിയ it is a result as well as the cause of uh, prejudice against homosexual and bisexual women and men internalized homophobia is the term used to refer the same is uh, to the shame that same sex desiring people feel about their own sexual orientation it is refers to the internalizing of societal prejudice against same sex desiring people homophobia main aid നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ ഹോമോ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള നോഷൻ മോശമാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രജിഡീസ് തലയിൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനോടൊരു ഭയം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഹോമോ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പൊ അവര് ഉള്ളില് അവര് ഒരു ഹോമോ ഓറിയന്റേഷനും എന്നാല് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭയപ്പാടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ അവർ ഹെട്രോ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആണോ അല്ല താനും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നത് ദ കമ്മിങ് ഔട്ട് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് ഓൺ ഇൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ ഫാമിലി ഇതെന്ത് തന്നെയായാലും ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ബാധിക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയെയാണ് ദ ആക്ട് ഓഫ് വോളന്റിയർലി റിവീലിംഗ് വൺ
as a counselor it's important that you not out of your clients or reveal that they are same sex desiring lesbian gay or bisexual to others without their consent enik thonunnathu ningalku clear aanannu thonunu sexual orientation end thanne aayalum adu specially same sex allengil homo aanengile അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിനോട് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പെർമിഷ് പെർമിഷനോട് കൂടി അവരുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദിസ് വുഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബി എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബട്ട് മൈറ്റ് ഓൾസോ എൻ ഡേഞ്ചർ ദെൻ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെയിം സെക്സ് ഡിസൈറിങ് പീപ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് കാരണമാകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് പാലിക്കണം എന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് ഫാമിലിയെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു കൺസേണാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കൺസേണാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം കൂടിയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു കൺസെന്റ് എടുക്കാതെ ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻപിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് അവരെ പബ്ലിക്കിലി കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറയും സംശയങ്ങളുണ്ടോ എനി ഡൗട്ട്സ് രണ്ടും ഇതിൽ പെടാം പക്ഷെ മേജർ വരുന്നത് സെൽഫാണ് ഹോമോ ഹോമോക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അല്ല അത് അത് അതല്ല ഇന്റേണലൈസ് ഹോമോഫോബിയ ജനറൽ ഹോമോഫോബിയ പബ്ലിക്കിന് തോന്നുന്നത് ഇന്റേണലൈസ്ഡ് ഹോമോഫോബിയ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് നമ്മള് ഇത് കമ്മിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയണത് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാണ് ഈ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ അത് ഹോമോ ആണെങ്കിലും ഹെട്രോ ആണെങ്കിലും ബൈസെക്ഷൽ ആണെങ്കിലും ബൈസെക്ഷൽ ആണെങ്കിലും ഇത് ഹെട്രോ കുഴപ്പമില്ല ഹെട്രോ നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി നോം അംഗീകരിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആസ് യൂഷ്വൽ പോകും ബാക്കി വരുന്ന ബൈസെക്ഷൽ ആൻഡ് ഹോമോ സെയിം സെക്സ് ഡിസൈറിങ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ കൺസെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് അവ മറ്റുള്ളവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഇത് ഇവരെ എളുപ്പമാക്കുന്നവരുടെ ലൈഫിനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ ഇവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടു പോരുമ്പോ അത് അവരുടെ കൺസെന്റോട് കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതാണ് എന്ന് അവരെ കൺവിൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാധാരണ ഹോമോസെക്ഷൻസിനെതിരെ ഒരു പ്രജിഡീസ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിന് അപ്പൊ ഹോമോസെക്ഷൻസ് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഞാൻ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പൊതുവെ തുറന്ന് പറയില്ല അവരെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ സ്വയം ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് സമൂഹത്തിന് അറിയിക്കില്ല അത് സ്വയം ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് കമ്മിങ്ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോമോസെക്ഷത് കമ്മിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അവരറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏഹ് പക്ഷെ ഈ സാധനം അവര് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യും ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറയിപ്പിക്കണം ഉം അത് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ അവയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവര് ഇവരിത് ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇവർ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കൺസെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ പറയും എന്നുള്ളത് അവരോട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇതിനെ കമ്മിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ കൺസെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി അവരാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസെന്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട അത് അവർ പറഞ്ഞോളൂ സാധാരണ പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് അവര് മറച്ചു വെക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തെ നമ്മുടെ ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഉൾപ്പെടില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനും ഫാമിലിയോട് പോലും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണം പിന്നെ രണ്ട് നമ്മള് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരണം പിന്നെ ഇത് ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ കമ്മിങ് ഔട്ട് അല്ലേ ഇതൊരു ഗ
തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ദ ആസ് എ കൗൺസിലർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് യു നോട്ട് ഔട്ട് യുവർ ക്ലയൻസ് ഓർ റിവീൽ ദാറ്റ് ദ ആർ സെയിം സെക്സ് ഡിസൈറിംഗ് ലെസ്ബിയൻ ഗേ ഓർ ബൈസെക്ഷൽ ടു അതേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ദയർ കൺസെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ചിലപ്പോ ഒറ്റടിക്കൊന്നും പുറത്ത് വരില്ല ഇനി ചിലപ്പോ ഒറ്റടിക്ക് പുറത്ത് വന്നു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും നിങ്ങള് ഈ സെയിം സെക്സുകാരുടെ കൗൺസിലിംഗ് കേൾക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിയും കാരണം അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുൾ അവര് കാണിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്കിതിൽ ഫീ എനിക്കിതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല എനിക്കത് താല്പര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇവരെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവരുടെ കൺസെന്റ് എടുക്കണം ഞാനിത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനിത് ആക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരെ ഔട്ടാക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് റിവീലിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ വോളന്ററി റിവീലിംഗ് വൺ സെൽഫ് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ടു കമ്മിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ഓർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരവരാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈ അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ വേസ്റ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ ഇത് അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് അത് അവർക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് അതിനൊരു ട്രബിൾ ഉണ്ട് അതിനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓറിയന്റേഷൻ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതിനവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതെ അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ കൂടുതലും അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അതിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കൺഫ്ലിക്റ്റ് പരിഹരിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾക്കത് അവര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ഹോമോസെക്ഷൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് അവരുടെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ടത് സമ്മതിപ്പിച്ച് അതായത് അവര് ഓൺ റിവീൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇരിക്കും യെസ് യെസ് ആ ഇഷ്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവര് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുവാണ് നമുക്കത് റിവീൽ ചെയ്യാം നമുക്കത് റിവീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവരത് സമ്മതിക്കണം ഇവര് സമ്മതം നമുക്ക് വേണം അതാണ് കൺസെന്റ് വേണം കൺസെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കേസ് ആണ് ആരോട് പറയണെങ്കിലും കൺസെന്റ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മള് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് നമ്മള് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാകും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവര് തന്നെയാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സിംറ്റംസും രീതികളും കാണുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരതിൽ നിന്ന് അവര് കൺവിൻസ്ഡ് ആകുന്നു അവർക്കറിയാം ആ സാധനം അവരിതാണ് എന്നുള്ള ഇതാണ് എന്നുള്ളത് അവര് അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിന് പ്രശ്നം വരുമെന്ന് നമ്മൾ അവരെ ബോധിപ്പിച്ച് അവരെ ആക്കിയാണുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ പ്രൊസീജർ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് അധികം നാൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവരത് തുറന്നു പറയാൻ വില്ലിംഗ് ആവും ആ പറയാനായിട്ട് അതാണ് അവർ ഒരുക്കുന്ന രീതി ഇനി അത് അവർക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ കൺസെന്റോട് കൂടി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ലീഗൽ പ്രയോ കാരണം ഇത് ഇത്തിരി ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കൺസേൺ ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൺസേൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ നമ്മളായിട്ട് അത് റിവീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരിരുത്തി അവര് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കും ഫാമിലിയോടും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നറിനോടും അതാണായാലും പെണ്ണായാലും കുറച്ചു കാര്യം ഇപ്പം ഒരാള് ഹോമോയോ ലക്ഷ്മിയോ നമ്മൾ മനസ്
ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കമ്മിങ് ഔട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടു വരുമ്പോഴും അവർക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് നോം അല്ല അത് അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് സ്റ്റേജ് ആണ് സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു അതിന്റെ പിന്നീടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ് അവര് ഒറിജിനലി അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു സെക്സ് റിയന്റേഷൻ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഹെറ്റോസെക്ഷൽ ആക്കാൻ നോക്കരുത് അത് ലീഗലി ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ലീഗലി ഇൻബോൺ ആയിട്ട് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു പ്രൈമറി അല്ലെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണലോട് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതില് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അല്ല ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറയണത് ഒരു ഹോമോ ഓറിയന്റേഷനിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഹെട്രോ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് ഡൈവേഴ്ഷൻസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും അത് ഫാമിലിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ചേഞ്ച് അതാണ് നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞത് അതിലൊരു ചേഞ്ച് അത് പ്രൈമറി ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അവരായിരിക്കുന്ന ഓറിയന്റേഷൻ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്നത് അവർ ആയിരിക്കുന്ന ഓറിയന്റ് അത് വേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡോ ബാഡോ അല്ല അത് അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ആ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അവരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹെട്രോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ തിരിച്ചു വിടുക അതൊരു ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രമാത്രം അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്ന് തിരിക്കാൻ പറ്റുക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഹോമോസെക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിനെ സംടൈംസ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇന്റർവെൻഷനോട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പ്രോബിലിറ്റി ആകാം അല്ല ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആകാം ബട്ട് ആക്ച്വൽ കോഴ്സ് ഇതുവരെ ആയിട്ടും യാതൊരു സ്റ്റഡിയും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ആൻഡ് ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി ആക്ച്വൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് അത് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റഡി പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിൽ നമുക്കിതിനെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്ന് തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലത് ഇൻബോൺ ആൻഡ് ലേൺഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥം ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി അല്ല സെക്കൻഡറി അല്ല ഇത് ചിലത് ഇൻബോൺ ആണ് ഫെമിനിറ്റി ആൻഡ് മെസ്കുലിനിറ്റി ബാലൻസ് കിട്ടാത്തത് വരുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് നമ്മൾ പറയണത് ആണുങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓറിയന്റേഷൻ തന്നെ പോകും അത് ബൈ നേച്ചറിൽ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയണത് മിനിമൽ ലെവലാണ് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന ഇത് അതിൽ പിന്നെയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരാം പക്ഷെ അതൊരു ലേൺഡ് ബിഹേവിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സൈഡ് വളരെ അതും മിനിമൽ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സാധനം കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതില് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളതിന് വലിയ അർത്ഥം ഇല്ല അതുപോലെ കമ്മൌട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഇതില് കമ്മൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇപ്പൊ
അവരുടെ വെൽ ബീങ് ആയിരിക്കും വെൽ ബീങ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൽഫിന് അവർക്കൊരു നമ്മൾ പറയണത് എങ്ങും അല്ലാത്ത ഒരു കേജിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി പെട്ടാൽ കിടന്ന് ഉരുളണ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന കേവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരാള് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ അവരെ അവരാൽ തന്നെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ ബീങ് സബ്ജക്റ്റീവ് വെൽ ബീങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയണതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് ബയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് അതിൽ അത് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ അവർ അവരുടെ ലൈഫ് പാറ്റേൺ കരിയർ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ലൈഫ് പോയിക്കൊള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതില് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും പറയുമ്പോഴ് അതില് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരുപാട് പ്രജുഡീസും അതില് വരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇതാണ് ആ ഒരു സമൂഹം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ശരിയെന്ന് ആവുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ഇതില് ഹോമോ ഓർ ഹെട്രോ അത് ജെൻഡർ ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോ മെയിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജെൻഡർ ഇതുണ്ടല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സീരോ ടൈപ്പിംഗ് അത് അതിപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇതില് സോഷ്യൽ നോംസ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജനറൽ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് പക്ഷേ കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സോഷ്യൽ നോംസിൽ ഇപ്പൊ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും സൊസൈറ്റി കാണുന്ന നോമ് ഒരു ആവറേജ് ലെവലില് നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് അത് ആ സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു നല്ല ലൈഫിന് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ഒരു കോമൺ നോം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നോക്കുന്നത് അതാണല്ലോ സോഷ്യൽ നോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ നോംസ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നോംസുകളല്ല കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സെറ്റപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോമൺ തിങ്സ് സ്ട്രിക്ട്ലി അല്ല കുറെ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരും എങ്കിലും മെജോറിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നതാണ് സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷനെ എപ്പോഴും നല്ലത് സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പരിധി വരെ കാരണം നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വളർച്ച കിട്ടും അത് കൾച്ചറിലും വേരി പ്ലേസ് ടു പ്ലേസും ടൈം ടു ടൈമും വെരിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് മൂവ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫിൽഫുൾ ദ മിനിമം ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ നോംസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ബൈ ജനറൽ യെസ് സോ ഓക്കേ ചെറിയ ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് പാർട്ട്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കേസുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസുകൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇന്നിന്റെ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറയണത് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എപ്പൊ പൊന്തി വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ മോറൽ വാല്യൂസിന്റെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതിൽ വന്ന വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടോ വരുന്ന ഒരു ആശയ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വന്ന ഒരു ലാഘവത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നാണത് വെരി ഡേഞ്ചറസ് വൺ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാരിറ്റൽ ലൈഫിന് ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ആ സാധനം പോവും പിന്നെ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് പർപ്പസ് മാത്രം കാര്യസാധ്യം എന്നൊക്കെ പറ
ഇതില് സഹായം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ആശയത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സുകൾ ആ സാധനം വളരെ നന്നായിട്ട് ഇന്നത്തെ കോളേജ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസില് കോളേജ് ലൈഫ് മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക കാരണം അത് വന്ന വാല്യൂ ചേഞ്ചിൽ വന്ന ഒരു ഇതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് എന്ന് പറയണോ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കിട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എന്ത് പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ വലിയ പ്രശ്ന പരിഹാരമൊന്നുമല്ല ഇത് ആകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് ഇത് നിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ട്രെൻഡ് ആണ് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇങ്ങനത്തെയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആ ഭാഷ തന്നെ തെറ്റാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയും അതല്ലാതെ ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ വലിയ ഉത്തരം അതിന് ഇല്ല ഇങ്ങനെ പെ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൽ നിന്ന് കമ്മൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ വലിയ ഗുണം ഇല്ല So thank you so much for the active listening. We will see you next time. Let's go to the chai. I don't know if I'm going to go to the chai. I'm going to go to the chai. I'm going to go to the chai. Okay, thank you. Okay, thank you. 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 Thank you.